ഹായ് ഗായ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻവാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സാധാ ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ് ബോർഡിലേക്ക് പിൻ ചെയ്തതാണ് നമുക്കിനി ഇത് രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് അപ്പറും ലോവറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോർഡർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത് അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് അക്രിലി കളേഴ്സ് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രഷ് വേണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ബ്രഷ് കുറച്ച് ചൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സീ ഇതിൽ സീ പാർട്ട് ഞാനിപ്പം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് അൾട്രാ മറൈൻ ബ്ലൂവും വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അല്ലേ സീക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ കാരണം അതുപോലെ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് വൈറ്റ് വൈറ്റ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ബ്രഷ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പം ഈ സീ പാർട്ടിനെ ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എത്ര വരെയാണോ നമ്മൾ കടല് വരക്കുന്നത് അതുവരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ക്യാൻവാസിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാനിപ്പം വൈറ്റ് മാത്രം ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ആ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലൂവും വൈറ്റും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലിൻഡാക്കി കൊടുക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സീ പാർട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് സ്കൈ ആണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലും ഞാൻ അതേ ബ്ലൂവും വൈറ്റും തന്നെയാണ് പക്ഷേ വൈറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്കൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ആക്കണം അതായത് ക്ലൗഡിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൈറ്റ് കൂടുതൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ആ മോൾ മുകളിലെ ആ ഹാഫ് പോർഷൻ മുഴുവനും ഇനി ഇങ്ങനെ സ്കൈ പാർട്ടായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ചില സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത കളർ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പ്യുർ വൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടും നമ്മളിപ്പം സീ പാർട്ടും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഗ്രാസ് ഏരിയയും ഹില്ലും ഒക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ഞാനിപ്പം സാപ്പ് ഗ്രീൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും വൈറ്റ് വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറാക്കിയിട്ട് ഈ ഞാനിപ്പം ഇതിലൊരു ഹില്ല് പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പോർഷനിലേക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം
ഗ്രീന് ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ യെല്ലോ ഈ പിന്നെ ഗ്രീന് കൊടുത്ത ഹില്ലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് യെല്ലോ കൊടുക്കണം അതായത് ഫുള്ളല്ല ഇങ്ങനെ സൈഡിലായിട്ട് ഓരോരു ഷെയ്ഡ് പോലെ കൊടുക്കലാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാസ് ഏരിയയിൽ ഹില്ലിലൊക്കെ നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കണം അതായത് യെല്ലോ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടും അതിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഹിൽ പാർട്ടും സിയും സ്കൈയും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള പോർഷനാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സീ ഷോറിലൊരു ഗ്രാസ് ഏരിയ പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അത് യെല്ലോവും ഗ്രീനും സാറ്റ് ഗ്രീനും മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പം ഈ ഗ്രാസ് ഏരിയൻ്റെ ബേസാണ് ഇപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് യെല്ലോൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ ഹില്ലും താഴെയുള്ള ഗ്രാസും തമ്മിൽ നമുക്ക് വേറെ വേറെ കാണണം ഞാനിനി ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീന് കൊണ്ട് ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹില്ലിൽ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെങ്ങ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരക്കാനാണ് അതായത് ആ ഗ്രാസ് ഏരിയയിൽ നമുക്കൊരു കോക്കനട്ട് ട്രീ വരക്കണം അതിന് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രൗൺ ആണ് ഇത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ബേൺ സിയാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഇതൊരു ബ്രൗൺ പോലെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് കളറും വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കാണുമ്പം ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടണം എല്ലാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറിനും നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മിയുടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലീഫ് പാട്ടാണ് വരക്കേണ്ടത് അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ യെല്ലോവും സാറ്റ് ഗ്രീനും മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് യെല്ലോൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചും കൂടി കൂടിയിട്ട് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് അധികമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിന് വരക്കാം അതായത് ഹില്ലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ലീഫ് വരക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലീഫ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കുറച്ചും കൂടി അധികമാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങ് ഇവിടെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ഒരു തെങ്ങും കൂടി വരക്കാം അത് കുറച്ച് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച പിന്നെ ട്രീനേക്കാളും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറുതായിരിക്കണം രണ്ടാമത് വരയ്ക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ദൂരം ആയതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കണം
രണ്ട് ട്രീയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ് ആണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ പിന്നെ സി ബാങ്കിലെ സാൻഡ് പോർഷൻസ് ഇനി ബാക്കിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഞാനിപ്പം ബ്രൗണിന് വൈറ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള പോർഷനെല്ലാം ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഗ്രാസ് ഏരിയേൻ്റെ ഈ ബോർഡർ സാൻഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് സീൻ്റെ ഫോമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പ്യുവർ വൈറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആകൃതിയിലൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇങ്ങനെ റാൻഡായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും നാച്ചുറൽ ലുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പെയിൻറ്റിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു